আজকের শ্রবণীতে শুনবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আমাদের বাংলা ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণতম লেখক তিনি এর আগে বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন দু হাজার আঠেরোর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন তার শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন এই বইয়ের জন্য তার বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম এবং অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আমরা দু পর্বে সেই সাক্ষাৎকার আপনাদের শোনাচ্ছি আজকে আসুন শুনি প্রথম পর্ব যে প্রশ্নটা এখন আপনাকে সবাই করছেন আমি সেই প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করব না সবাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়ে আপনার কেমন লাগছে আপনি তার চমৎকার উত্তরও দিচ্ছেন বলছেন যে এতদিন হাতুড়ে ছিলাম এবার স্বীকৃতি পেলাম এই প্রশ্নে আমি যাব না আমি প্রথমেই যে কথাটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে আপনার লেখাতে আমরা লক্ষ্য করি যে আপনি খুব প্রাত্যহিক খুঁটি নাটি দেখেন এই দেখবার চোখ আপনি কি করে অর্জন করলেন দেখুন দু ধরনের চোখ আছে এক হচ্ছে যারা ছবি আঁকেন তাদের একটা চোখ সেই চোখে কিন্তু বাইরের সব দৃশ্যাবলী সবুজ কত রকম সবুজ নীল কত রকম সবুজ এগুলো দেখেন আর যারা লেখক তাদের ভেতরে একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকে তারা দেখলেন তারপরে যেমন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি ঢোক দিলে সেটা গিলে ফেললেন তারপরে ধরুন ওয়েট করছেন হ্যাঁ সেটা ভেতরে গিয়ে হজম হলো না কিন্তু সেটা কিন্তু ওর মানে ওখানে ছড়িয়ে রইল হ্যাঁ এবং সেটা ধরুন অবচেতনে রয়ে গেল হঠাৎ কোনো দিন কোন একটা কারণে সেই ডাকা ঘটনাটা হঠাৎ ফিরে এলো যেমন ধরুন মেঘলা আকাশ হতে পারে একটা ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ হতে পারে আকাশে এক খন্ড শরতের মেঘ ভেসে যাওয়া হতে পারে কিংবা সরোবরে একটি মাত্র পদ্ম উন্মোচিত হয়েছে এবং একটা ভ্রমণ আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার মধ্যটা খেয়ে নিতে ফলে এই যে যারা পেইন্টার যারা লেখক যারা বিজ্ঞানী এটাকে যদি আপনি ইংরেজি করেন তাহলে অবজারভেশন এবং জীবন যাপন করা যায় সেটা কিন্তু কিরকম জানেন দুটো হতে পারে এক হচ্ছে আপনি বেঁচে আছেন অন্ধের মতো চোখ আছে কিন্তু আপনি কিছুই দেখছেন না নিজে কেউ না বাইরেটা কেউ না আর একটা হচ্ছে আপনি এত ভাব এত দেখছেন কিন্তু আপনি প্রকাশ করতে পারছেন না যেহেতু আপনার কাছে কলম বা কাগজ নেই বা সেই ট্রেনিংটা নেই তখন কিন্তু বিপদ হয় আমি মনে করি যারা দর্শক দর্শক থেকে তো দর্শন শব্দটা এসেছে অনেক লেখক আছেন যারা লেখেন না যারা লেখেন তারা ছাড়াও কিন্তু প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনেকেই লিখে যাচ্ছেন বাজারে যিনি আলু পটল বিক্রি করছেন বা গ্রাম থেকে শাক নিয়ে এসে বিক্রি করছেন তারাও কিন্তু লিখছেন হ্যাঁ একজন ভদ্রক যিনি বেগুনটাকে তুলে তার নীল এবং দেখছেন এবং তার যে মসৃণ এটা স্পর্শ করছেন তিনিও তার ভেতরে কিন্তু খাওয়া ছাড়া আর একটা অনুভূতি তৈরি হচ্ছে তাহলে এই যে ফিলিংস এই যে এই যে অনুভূতি অনুভব এইগুলো একত্রিত হয়ে যখন প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত হয় কিভাবে তাকে সাহায্য করতে হবে তো এখন সাহিত্য এবং সাহিত্যিক হওয়াটা তো লেখক প্রচেষ্টা নয় আপনার একটা মাধ্যম চাই এবং আপনাকে হয়তো কেউ বলবেন যে প্রকাশ আপনি আমাকে বলছেন আমি শুনছি এক সময় তো তাই ছিল বেসিক কথা মানে মূল কথা এই যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাবনা এবং সেই ভাবনার প্রকাশ এবং সেইটা শোনার জন্য সঙ্গে মানুষ পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব অর্থাৎ একটা এটা একটা সমবেত প্রচেষ্টা মনে হয় আপনি কি বলেন আপনি যে বললেন ছবি আঁকেন যিনি আর লেখেন যিনি এই দুজনের যে দেখার চোখ তার মধ্যে একটা তলের পার্থক্য আছে আমার মনে পড়ে গেল আপনার লেখা পড়তে গিয়ে যার কথা আমার খুব বেশি করে মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরগুপ্ত ঈশ্বরগুপ্তের কথা এই কারণে মনে পড়ে যে ঈশ্বরগুপ্ত যে সময়ে বাঙালির সংস্কৃতি নিয়ে লিখছেন সেই সময়ে বাঙালি সংস্কৃতিতে একটা পরিবর্তন আসছে সাহেবরাই দেশে ঢুকছে সাহেবদের সঙ্গে নানা টুকরো টুকরো জিনিস এসে মিশছে এবং বাঙালি সমাজটা বদলে যাওয়াটা ঈশ্বরগুপ্ত দেখছেন ঈশ্বরগুপ্ত সেই সময় একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছিলেন যেখানে কবি এবং পটুয়া এই দুয়ের পার্থক্য বলছেন বলছেন যে পটুয়া সে প্রত্যক্ষকে শুধু 
দেখে আর যে কবি ভেতরের মানুষটাকেও দেখে আমি আপনার লেখায় যেটা আশ্চর্য জিনিস খুঁজে পাই আপনি মধ্যবিত্ত বাঙালিদের তাদের পারিবারিকতার মধ্যে কতগুলো ছোট ছোট অদ্ভুত মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে যান যেমন ধরুন শালিকা সোয়েটার বানাচ্ছে তার সঙ্গে স্ত্রী সোয়েটার বুনছেন দুজনের একটা কম্পিটিশন হচ্ছে বাঙালি স্বামী স্ত্রী পেয়ালা পিরিচ হিসেবে দেখছেন এবং যখন আপনি সংলাপ রচনা করেন তখন যে কথাগুলো অনেক সময় আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য বাদ দিই সেগুলোকে অনায়াসে নিয়ে আসেন এই যে খুব ছোট ছোট মুহূর্ত ছোট ছোট অবস্থা যেগুলো আমরা হয়তো ফেলে দেব সেগুলোকে আপনি অদ্ভুত ভাবে নিয়ে আসেন এখান থেকে বাঙালি মানুষের একটা চেহারা বেরিয়ে আসে এটাই আমার মনে হয় আপনার লেখার সবচেয়ে জোরের জায়গা এটা নিয়ে যদি কিছু বলেন আপনি এমন একটা জায়গায় ঢুকে পড়লেন তার আগে একটা কথা বলি আমার ছবি আঁকার গুরু তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখেছেন বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করতেন মানে সিল্ক ব্যাকগ্রাউন্ড সিল্ক সিল্কের উপর আঁকা তা উনি আমাকে বলতেন আঁকার আগে রং দেখো একটা গাছের দিকে তাকিয়ে দেখো তো কত রকম সবুজ তাই তো তারপরে আমি একটা ছবি এঁকেছিলাম অনেক রং ব্যবহার করেছিলাম কালারফুল আচ্ছা তুমি যতগুলো রং ব্যবহার করেছো প্রকৃতিকে কি প্রকৃতিতে কি ততগুলো রং দেখতে পাচ্ছ আমি বললাম না তাহলে কি দেখছে প্রকৃতিতে দুটো কি তিনটে কালার আছে তাহলে প্যালেট খুব সংক্ষিপ্ত রাখো ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও আমাকে দেখতে হবে একটা গল্প বলো আমি সত্যজিৎ বাবুর কাছে প্রত্যেক পুজোর আগে আহ ওই ফেলুদা আনতে যেতাম তা সেবারেও গেছি আর সত্যজিৎ বাবু আমার খুব গল্প করতে ভালোবাসতেন উনি বসে আছেন ওনার বিরাট ছবি আঁকার ঘর বসার ঘর ইত্যাদি আর ওনার বসার ভঙ্গে কি ছিল ভারী সুন্দর সামনের দিকে পা দুটো তুলে দিতেন হাঁটুর উপর একটা আঁকা ড্রয়িং বোর্ড থাকতো এবং উনি ওখানে বসে ছবি আঁকছেন লিখছেন যা খুশি ওই বাবি হচ্ছে আর ওই রকম একটা গম্ভীর মানুষ তা আমার সঙ্গে বসে বসে কথা বলছেন কফি খাচ্ছি আর দেখছি কি উনি আমার সঙ্গে কথা বললেও ওনার হাত নড়ছে কি একটা করছেন যাই হোক আমি তো ওনার ম্যাচকে নিয়ে চলে এলাম তারপরে যখন প্রকাশিত হল সাগরটা বললেন এরকম সন্দীপ তো তুমি একটা চরিত্র হয়েছো আমার 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 মতো একজন লোক বুঝলেন তো স্কেচ করে সেটা একটা নাম দিয়েছেন সেটা চরিত্র হয়েছে তা এই যে আমার সঙ্গে উনি কথা বলছেন আমার এই যে ফিচার আমার এই মুখটা ওটা হয়তো ওনার মনে হয়েছে ওর ক্যারেক্টারের সঙ্গে লাগবে ফলে এই যে দেখা আমি যদি শিল্পী শিল্পীর চোখে লেখকের চোখে দার্শনিকের চোখে এই তিন ধরনের চোখে যদি দেখি তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব জমে যায় জমে যায় কি তখন ব্যাপারটা অনেক গভীরে যায় এবং তখন সেটা ক্লাসিক্যাল পর্যায়ে পৌঁছয় একটা মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন দেখাই তো আমার কাজ ছিল কারণ আমি নিজে মধ্যবিত্ত এবং আমাকে আমার সাহিত্যের গুরু বিমল দা বিমল কর বলেছিলেন দেখ সঞ্জীব সাহিত্য মানে দেখা সাহিত্য মানে অভিজ্ঞতা কল্পনার জোর থাকলে তুমি যা খুশি করতে পারো কিন্তু তুমি যা দেখছো তার ওপর লিখবে যা দেখনি সেটা নিয়ে চেষ্টা করো না তাহলে কি হবে জানো গল্প হয়ে যাবে গল্প গল্প লেখা হবে বাস্তব হবে না বাস্তব লেখা যদি লিখতে চাও যে লেখা সকলের মন ছুঁয়ে যাবে তাহলে তুমি যে জীবনে আছো যে জীবন যাপন করছো দেখুন এই একটা বিরাট ব্যাপার এবং দর্শন ছাড়া জীবন হয় না আমরা দার্শনিক দার্শনিক বলে অনেক রকমের ব্যাঙ্গ রঙ্গ ব্যাঙ্গ করি দার্শনিকের মতো কথা বলছে দার্শনিকতা করিস না আরে জীবনটাই তো দর্শন একটা সামান্য বালকের একটা জীবন দর্শন আছে সে যখন দুঃখ পায় সে তখন এমন একটা কথা বলে যা তার বয়সে বলা উচিত নয় তাহলে আমাদের ভেতরে বসে কি কথা বলছে কি লেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে হ্যাঁ এই যে আমাদের ভেতরে যে মন এবং তার ভেতরে যে অনেকগুলো কমদর আছে বা অ্যাপার্টমেন্ট আছে কক্ষ আছে সেগুলো নিয়ে তো আমরা এগুলো তো বায়োলজিক্যালি প্রমাণ করা যাবে না কিন্তু কোথাও একটা বেদনা আছে কোথাও একটা আনন্দ আছে দেখবেন অনেক আনন্দ আছে সেগুলো আনন্দ নয় একটা উচ্ছ্বাস বা একটা বাইরের ব্যাপার লোক দেখা না হা 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 করলো প্রকৃত হাসি নিঃশব্দ প্রকৃত ক্রন্দন শুধু জল গড়ায় চোখে তাই না আর লোক দেখানো হলে আপনি যা খুশি তাই করবেন হ্যাঁ তাহলে জীবনটা বড় মজার এর মধ্যে বাস্তব এবং অভিনয় হ্যাঁ এবার জোচ্চর এবং সাধু সব কিন্তু পাশাপাশি চলছে
তাইতো তা সাহিত্যের মধ্যে কে কোনটাকে নেবেন যদি আপনি শুধুমাত্র পাঠক পাঠিকাকে আনন্দ দিতে চান তাহলে কিন্তু সেটা সাহিত্য হবে না যেমন বলছি যে আপনি হাসির লেখা হাসির লেখা আমাকে বিমলদা বলেছিলেন দেখ হাসির লেখা বলে কিছু নেই কান্নার লেখা বলেও কিছু হয় না লেখা লেখাই তার মধ্যে কখনো হাসি উঁকি মেরে যাবে আবার কখনো একটা দম বন্ধ পরিবেশ তৈরি হবে কখনো দেখা যাবে যে তার মধ্যে যেন একটু জল জমেছে আর তুমি যদি জোর করে হাসাতে চাও তাহলে সেটা কিন্তু কি বলা যাবে সব বা মারান এটা করো না হাসি হচ্ছে বড় সূক্ষ্ম বস্তু সেটা যে ঠিক কোন সময় কখন প্রকাশিত হবে এবং তার জন্য খুব হাসির বাক্য ব্যবহার বা হাসির কথা বলারও প্রয়োজন হবে না পরিস্থিতি কিন্তু হাসি তৈরি করে সিচুয়েশন বলতেন যে এমন চরিত্রে এমন সিচুয়েশন তৈরি করো যেটা ইটসেলফ একটা হাসির বাতাবরণ তৈরি করবে তার মধ্যে সাত ডায়ালগ থাকবেই তার কারণ একটা মানুষ যখন খুব ইন্টেলেকচুয়ালি জেগে ওঠে তখন তার কথা বলার ধরন পাল্টে যায় যখন তার ভেতরে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় পেপার ওয়েটের মতো হেভি হয়ে যায় তখন তার কথা কমে আসে এবং কথাগুলো ভারী হয়ে যায় এগুলো বুঝতে শেখো এই বোঝাটা এখান থেকে একটা সূত্র আমি নেওয়ার চেষ্টা করি আপনার লেখায় বাস্তবের অনুপুঙ্খ বিবরণ থাকতো তার পাশাপাশি একটা অদ্ভুত আদর্শের ছবি থাকতো বিশেষ করে আমরা যখন ছোটদের লেখা পড়তাম তখন সেই লেখার মধ্যে আমি নৈতিকতা শব্দটা বলবো না নৈতিকতা শব্দটা ছোট শব্দ কিন্তু আপনার একটা গভীর আনন্দদায়ক আধ্যাত্মিকতা থাকতো যে আধ্যাত্মিকতা আমাদের কিশোরদেরকে কিশোরীদেরকে অনেক সময় ভাবাতো যে এইভাবে জীবনটাকে গড়ে নেওয়া যেতে পারে এবং এই লড়াইটা ছোটদের লেখাতে আপনার অনবরত ফিরে আসত বাস্তব একটা অবস্থায় ফেলছে আর আপনি সেই বাস্তবকে অতিক্রম করে জীবন গড়ার একটা ছবি আনন্দময় মুহূর্তে দেখাচ্ছেন পারিবারিকতার মধ্যে পুরনো বাঙালি পাড়ার মধ্যে ফলে আপনার এই ছোটদের লেখা আমাদেরকে এই একটা পরিস্থিতিতে নিয়ে যেত এটা নিয়ে যদি আপনি একটু কথা পাবেন দেখুন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে এবং দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন পাকা মাস আমার কাছে কারণ ওটাকে আমি কোন রকম ভাবে বাকি সোজা করে কিছুই করতে পারবো না ভেঙে যাবে বরং আমার কাছে তলসা মাস তরুণ মাস নিয়ে এসো যাদের মন ফর্মেটিভ স্টেজে আছে আমি তখন তাদের মধ্যে অনেকগুলো ভ্যালুজ ঢুকিয়ে দেব দেখুন নৈতিক কথা নয় সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভদ্রতা তুমি একটা ভদ্র লোক হও স্বামীজিও ঠিক সেই কথাই বলতেন সাধুটা তো ভুলে যাও ওসব অনেক পরের কথা কিন্তু তুমি একটা ভদ্র লোক হও তুমি একটা উপকারী মানুষ হও তা এটা করতে গেলে আমাদের ধরুন আমি অনেক লেখাপড়া শিখলাম খুব ভালো ক্যারিয়ার তৈরি হলো কিন্তু আমি একটা অহংকারী এটা একটা একটা বাঁটুল টাইপের লোক হলাম আমাকে আমার পৃথিবীর মানে আশেপাশের মানুষ আমাকে আমার কাছের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীও তো আমার কাছ থেকে কিচ্ছু পাবে না তা তুমি যদি এই রকম একটা ধরো যে আলো বিচ্ছুরণ নেই যে আলো আলো দেয় না শুধুই জ্বলে থাকে সে আলোর তো কোনো মূল্য নাই অর্থাৎ তোমার জীবনটাকে তুমি মেলে ধরো তুলসীদার যে একটা সুন্দর দোহা আছে জানেন তুলসী যা জগমে আয়ো তুলসী রোয়ে যাদ হাসে তুলসী যা জগমে যায়ো তুলসী হাসে জগ রোয়ে তাহলে তুমি এমন একটা জীবন তৈরি করো এটা এই নয় যে তুমি একবার ভীষণ খ্যাতি হয়ে গেলে তুমি বিরাট বিরাট পুরস্কার পেলে রাজা মহারাজা হয়ে গেলে সিংহ তা নয় তুমি মানুষের ভালোবাসার আসনটা দখল করার চেষ্টা করো পৃথিবীটা ভগবান ভালোবেসে তৈরি করেছিলেন এবং ঈশ্বরকে বলা হয় আনন্দ স্বরূপ অতএব জেনে রেখো তুমি যদি অন্যের কাছে একটা ক্লোজ পার্সোনালিটি হোক যদি আমরা সাইকোলজি ভাষায় আসি যেটা নিয়ে আমি একটা অনেকদিন হায়দ্রাবাদে লেখাপড়া করতে পাঠানো হয়েছিল সেখানে আমার যিনি শিক্ষক ছিলেন তিনি আমাদের পার্সোনালিটির অনেক কোনো ভাগ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তার মধ্যে পার্সোনালিটি একটা হচ্ছে ক্লোজ টাইপের পার্সোনালিটি ডাম যেন একটা জারের মতো জ্বালার মতো সে নিজের মধ্যেই নিজে একটা গম মেরে বস থাকে এই লোকটার তো পৃথিবীতে কোনো প্রয়োজন নেই সে খেতে পারে তার অনেক পয়সা থাকতে পারে সে গাড়ি চাপতে পারে কিন্তু আমি সেই জন্য জানেন আমার একটা 
অদ্ভুত ধরনের কোনো লেখায় বলা আছে যে বড় লোক হলো কি জানেন তো যেন পক্ষে আক্রান্ত একটা মশারির মধ্যে বসে থাকে বাইরের দরজা থেকে কি কেমন আছো আর লম্বা হাতা দিয়ে তার কাছে খাওয়া পাঠানো হয় সেই চন্দন ভয়তেয়ার একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন যে দেখো ধনী হওয়া খুব ভালো কিন্তু ধনী হয়ে মরা ভালো নয় তা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের জীবনে যদি আমি বলতে চাই কারোকে বা এটা যদি ধরিয়ে দিতে চাই তো পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা হবে না তা সেই সময় একেবারে কিশোর রচনার মধ্যে দিয়ে যদি তাদের আর কিশোর মন বড় তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে যদি বলতে পারি তুমি একটা উপকারী মানুষ হও তুমি একটা সাহসী মানুষ হও তুমি একটা সৎ মানুষ হও দেখা মরা বিরাট ডিগ্রি ডিপ্লোমা আছে কিন্তু তুমি অসৎ তুমি চোর তোমার কোনো প্রয়োজন নেই আমাকে তাহলে এই যে এটাকেই আবার আপনি তাহলে বলবেন নৈতিকতা নৈতিকতা তাহলে ভদ্রতা ব্যাপারটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে অনৈতিকতা আর নৈতিকতার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে একটা জীবন যাকে সবাই ভালোবাসে শুধু ভালোবাসে নাই প্রশংসা করে এবং বিপদে আপদে তার কাছেই ছুটে আসে পরামর্শ নিতে তা এইটা আমার একটা ধরুন আমার একটা আইডিয়া আমার একটা ধারণা আর আমি মনে করি জীবন গঠনের এইটাই হওয়া উচিত ফর্মুলা আপনার কথা থেকে ওই রামকৃষ্ণের কথা বেরিয়ে এলো আমার মনে হয় আপনার লেখা পড়তে পড়তে যে আপনার লেখায় রামকৃষ্ণ কথামৃতের একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে এজন্য বলছি না যে আপনি পরমপদ কমলে লিখেছেন এজন্য বলছি যে রামকৃষ্ণদেব যেটা করতেন সেটা হচ্ছে জীবনকে অসম্ভব ভালো নিরীক্ষণ করতেন এবং যেভাবে কথা বলতেন কথার মধ্যে একটা অদ্ভুত গতিময়তা ছিল ছোট ছোট বাক্য উপমা পড়লে হাসি পায় এবং আপনার লেখা পড়তে গিয়ে দেখেছি যে আপনার লেখা অসম্ভব গতিময় এবং আশ্চর্য কখনো কখনো উপমা আপনি তৈরি করেন যে উপমা অভাবই তো আমরা ভাবিনি এবং হাসিটা তৈরি হচ্ছে সেই বিচিত্র উপমা এবং পরিস্থিতি থেকে এটা এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য না করলে হয় না এবং এখানে বুঝতে পারি যে আপনি রামকৃষ্ণের মতোই ওই জীবন দেখার একটা রসিক দৃষ্টি অর্জন করেছেন যে কারণে রসে বসে লেখেন রাখিসমা রসে বসে লেখেন রসেও থাকেন বসেও থাকেন এবং জীবনকে দেখেন এটা নিয়ে যদি একটু বলেন দেখুন একটা জিনিস আমাকে একজন খুব সঙ্গীত গুণী বলেছিলেন আচ্ছা সঞ্জীব সঙ্গীত শাস্ত্রটা আগে না সঙ্গীতটা আগে হ্যাঁ এবার আমার অফিসের একজন কলিগ বলেছিলেন সঞ্জীব গদ্যটা আগে না ব্যাকরণটা আগে তাই তো তা আমি ভাবতে বসলাম যে সত্যি তো তাহলে শাস্ত্র মেনে হ্যাঁ যদি আমাকে জীবন গঠন করতে হয় বা গান গাইতে হয় বা ধরুন কপি বুক ক্রিকেট তাই তো তাহলে এইটাই আমি ফার্স্ট ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের লেখা থেকে যেটা তুলে নিলাম সেটা হচ্ছে তোমাকে অষ্ট পাশ মুক্ত হতে হবে পাশ মানে বন্ধন এবং এই অষ্টপাশ মুক্ত হওয়ার মধ্যে কিন্তু একটা মস্ত বড় ব্যাপার আছে একটা ভয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে একটা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আমি যেটা লিখলাম সেটা শ্রেষ্ঠ হল তো সেটা হাততালি পাবে তো সেটাকে মানুষ ভালো বলবে তো এই ভেবে যদি আমি লিখতে বসি তাহলে কিন্তু আমার কোনো লেখা হবে না আচ্ছা এইবার যদি আমার একটা ফ্রিডম থাকে যেমন করে একটা পাখি উড়ে যায় ঠিক সেইভাবে যদি আমার মনটাকে উড়িয়ে দিতে পারি এবং তারপরে যদি আমি এইটার উপর নির্ভর করি যে আমার ভেতরে কিন্তু সবকিছু দেওয়া আছে আমার পরিমিতি বোধ আমার ভেতরে কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স জিওমেট্রি এবং সাইকোলজি ফিলোলজি ফিলোজফি সব কিন্তু আমার ভেতরেই আছে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে স্বামীজি সবচেয়ে একটা বড় কথা বলেছেন তুমি তোমার সবচেয়ে বড় গুরু এবং তুমি তোমার সবচেয়ে বড় শিক্ষক তা এটা ধরুন তো আপনি আমাকে উপদেশ দিলে হবে না লিভ এ লাইফ অ্যান্ড লার্ন হাউ টু লিভ তা আমি দেখলাম যে বা এ তো খুব মজার আমি যদি ধরুন ওর মতো লিখি তার মতো লিখি ওর মতো গান গাই ওর মতো নাচি তাহলে তো আমার কোনো সক্রিয়তা থাকবে না তাহলে আমি কি সক্রিয়তার জন্য চেষ্টা করব না আমি চেষ্টা করব আমার যা খুশি আমি তাই করব তার মধ্যে থেকে হঠাৎ আমি দেখব যে আমার আমিটা বেরিয়ে আসছে এই করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে হয়তো এইটাই আমার গুরু কৃপা কারণ জীবনে আমার অনেক গুরু এই গুরু কৃপায় আমার যে ব্যাপারটা হলো যে আমি না নিজেকে নিজে ধরতে পারলাম প্রত্যেকের ভেতরে না একটা হাতল আছে সেটাকে যদি আমরা ধরতে পারি একটা যেমন আপনি আগেকার আমলে সিন্ধুক দেখেছেন 
লোহার ভারী দরজা এবং তাতে একটা হাতল থাকে চাবি তিনবার ঘোরাবার পর হাতলটা ধরে টানলে নিঃশব্দে সেইটা খুলে যায় আমি যেন দেখতে পাই আমার ভেতরে ওই রকম একটা আছে আমি চাবিটাও পেয়েছি হাতলটাও ধরতে পেরেছি আচ্ছা এবার খুলে হয়েছি এরপরে আমি হাত ঢুকিয়েছি মুটো মুটো করে যা পেয়েছি বের করেছি এখনো আরো আছে আরো অনেক গভীরে আছে শেষ কথা তো কেউ বলতে পারবে না শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে তাহলে এটা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু এই যে আধ্যাত্মিকতা যেটাকে আমরা মনে করি ঘন্টা আসন চন্দন ফুল এটা কিন্তু স্বামীজি অনেকদিন আগে নস্বাদ করে দিয়ে গেছেন আধ্যাত্মিকতা শব্দটার অর্থ হচ্ছে নিজের উপরে মন স্থাপন করা ফোকাসিং স্বামীজি বারে বারে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন কাশীপুর উদ্যান বাটিতে ঠাকুর বলছেন নরেন ধ্যান শিল্প কিন্তু সেই ধ্যানে বসেই দৌড়ে ওপরে দোতলায় গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন আপনি যে বলেন ধ্যান করতে তা আমি কাকে ধ্যান করব ঠাকুর একটু হেসে বললেন নিজেকে ধ্যান করবি দুদিন পরে আবার দৌড়ে এসছেন ভয় পেয়ে বলছেন আমি দেখছি আমার পাশে আরেকজন বসে আছে ঠিক নরেন আমি তাকে খোঁচা মারলাম সেও আমায় খোঁচা মারলো আমি মুখ ভ্যাংচালাম সেও আমায় মুখ ভ্যাংচালো দেখি আমি দুটো হয়ে গেলাম এরপর কি তিনটে চারটে হয়ে যাবো ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন এইটাই ধ্যান রে ধ্যানে তো এইরকম হয় অর্থাৎ একটা মানুষের ভেতরে অনেকগুলো মানুষ আছে হ্যাঁ যে তোমার ভেতরে কজন তো তোমার ভেতর বসত করে কয়জন ভালো আছে খারাপও আছে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে বসে তার নিজের ধ্যানের কথা বলছেন বলছেন যে হঠাৎ দেখলাম একটা ভয়ঙ্কর চেহারার কালো মানুষ আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হ্যাঁ গোড়া সৈন্যদের মতো আমার সামনে মাছ করতে লাগলো কিছুক্ষণ পরে আরেকজন বেরিয়ে এলো আমার মতোই দেখতে সে সন্ন্যাসী ওটাকে কেটে ফেললো তখন বুঝলাম যে আমার ভেতর থেকে পাপ পুরুষ বেরিয়ে এসছিল এবং সেটাকে হত্যা করা হলো আমাদের পূজা পদ্ধতিতে বিশেষ করে তন্ত্রে এই পাপ পুরুষকে বিনাশ বিনষ্ট করার একটা পদ্ধতি আছে দেখুন ঠাকুরটা কি কত সহজে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন তাহলে তোমার ভেতর বসত করে কয়জন না তা আমি দেখলাম যে আমার ভেতরে অনেক অনেকেই আছে আমি তাদেরকে না পাত্তা দেব না পাত্তা না দিলে হবে কি আপনি যদি একটা অঙ্গ দীর্ঘদিন অবশ করে না চালনা করেন সেটা অবশ হয়ে যাবে তা আমার ভেতরে যেগুলো আছে ওগুলোকে আমি পাত্তা দেব না কারণ ঘরে আছে ছজন কুজন এ কথা তো গানেই আছে তা এই এই ছজন কুজনকে আমি পাত্তা দেব না এইটাই হচ্ছে কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটি এইটাই কিন্তু গুরু কৃপা কিন্তু এটা করতে পারা কি কঠিন কাজ তার কারণ এটা তো সবসময় লোক থাকবে কিন্তু এইটা করার জন্যেই দরকার হচ্ছে সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম হ্যাঁ তা ক্লান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম পত ভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ নিবাসী গণে আচ্ছা এই গানের দুটো লাইন শুধু মুখে বললে কেন কিছু তো হবে না তাহলে হচ্ছে কি জানেন সমস্ত রকম সেই সঙ্গ থেকে দূরে সরে আসা যারা আপনাকে কুপথে চালিত করে সুপথ আর কুপথ বলে দুটো শব্দ আছে কুপথে চালিত হলে কি হবে নিজেই নিজের সর্বনাশ করব ফলে এই পথটা কিন্তু খুব নিঃসঙ্গ যেন আলের পথ দিয়ে শেষ বেলায় হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া কিন্তু এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে একটা বলিষ্ঠতা আছে আর এই বলিষ্ঠতা কিন্তু ক্রিয়েটিভ কাজে ভীষণ প্রয়োজন এখান থেকে আমি চলে আসবো একটা জায়গাতে সেটা হচ্ছে আপনার লেখাতে দু ধরনের বাবা থাকেন যে বললেন একক বলিষ্ঠ মানুষ নিঃসঙ্গ মানুষ এরকম একজন আদর্শ পিতা আপনার লেখায় ফিরে ফিরে আসেন এবং তাদেরকে পরিবারের অন্যরা ভীষণ ভয় পান শ্রদ্ধা করেন দূর থেকে দেখেন আরেক রকম বাবা আছেন যিনি একেবারে বেকচ্ছ ঠিক ঠিকানা নেই খুলে ফেললেন অর্থাৎ আপনার লেখায় পুরুষের বাঙালি পুরুষের দুটো রূপ ফিরে আসে এই দুই রূপ বুঝতে পারি এটা হয়তো আপনার আত্মজীবন থেকে উঠে এসছে আপনি নিজে হয়তো এরকম দু ধরনের পুরুষ দেখেছেন এটা নিয়ে যদি আপনি কিছু পাবেন আমার আমার পরিবারে যারা আমাকে আমার মেন্টার যেমন হচ্ছেন ধরুন আমার পিতামহ পিতামহ একজন ভীষণ আদর্শবাদী সাহসী অধ্যাপক আচার্য তিনি তার দশ বছর বয়সে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন কেন সেই সময় একটা এপিডেমিক হতো সেটার নাম হচ্ছে বর্ধমান ফিভার পনেরো দিনের ব্যবধানে বাবা মা মারা গেলেন এবং হুগলিতে তার জমিদারি ছিল সেখানে এইবার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মারদাঙ্গা শুরু হলো 
উনি একদিন সকালে উঠে ঠিক করলেন দুত্তেরিকা তোর বিষয় সম্পত্তি দশ বছরের ছেলে উনি ভালো গান গাইতে পারতেন হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে চলে এলেন দেখলেন একটা নৌকো পর ভরে যাচ্ছে তার উপর উঠে বসলেন এইবার সদ্য তার উপনয়ন হয়েছে মাতা মস্তক মুন্নিত গলায় পইতে অনাবৃত উর্ধ দেহ একটি আটাতি কাপড় পরা মাঝি আর পয়সায় চাইনি তখন কার কালে দেবত দিকে ভক্তি উনি এসে নাবলেন এই বরানগরে তখন বেলা শেষ হয়ে আসছে খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু হয়নি তা এই আমার মাতা মায়ের এখানে প্রবেশ এবং এইখানে এই ভূমি থেকে এই গঙ্গার তীর থেকে তিনি উঠলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন কে কে না এইখানকার একজন অত্যন্ত নামি এবং দামি ডাক্তার সেই দিনই উই দিন আওয়ার্স তাকে নিয়ে গেলেন তার বিরাট বাড়িতে এবং সেখানে তাকে স্থিত করলেন এবং সেখান থেকে তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন লেখাপড়া করে এম এ ইন ফিলোগ্রাফি করে এখানকার সবচেয়ে দাম দামি স্কুল বড়নগর ভিক্টোরিয়া স্কুল কুইন ভিক্টোরিয়ার জুবিলি ইয়ারে স্থাপিত সেখানকার প্রধান শিক্ষক করলেন এইবার তার ছোট ছেলে আমার বাবা এবার তিনি হচ্ছেন গিয়ে সায়েন্টিস্ট তিনি তার মুখে আমি শুধু ইংরেজি সাহিত্যের কথা শুনেছি ইংরেজিরা কি করে হাঁটে সে কথা শুনেছি এবং আমাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে সেই হাঁটা অভ্যেস করাতেন এবং বলতেন যে তাদের হাঁটায় কখনো হাঁটু ভাঙে না এবং বছরে একবার আমার ঠাকুর দাদাও বেড়াতে যেতেন সাঁতাল পরগনায় আমাকে উনি নিয়ে যেতেন এবং ওই বয়সেই আমাকে বলতেন এই যে পাহাড়টা ওঠো এবং এত সাহসী ছিলেন আমি পড়ে যাব কি মরে যাব সেটাও ওনার ভাবতেন না এই যে স্পাটান একটা অ্যাটিটিউড এবং উনি বলতেন নাকে কেঁদো না নিজের সমস্যা নিজের সমাধান করো অসুখ করলেই গেলুম গেলুম করো না মাথা ধরলেই মরে গেলুম মরে গেলুম করো না এই যে ট্রেনিংটা আমার ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করলো এই যে রিজুতা এই যে ওনার একটা ডিসিপ্লিন ছিল আর সবসময় নিজের কাজ নিজে করো হুকুম করো না এই সবগুলো আমার ভেতরে কিন্তু সেই ছেলেবেলার থেকে যখন কিছু ঢোকালে থাকবে আর যিনি ঢোকাচ্ছেন তিনি যদি শ্রদ্ধেয় হন তাহলে আরো থাকবে তাহলে এই দেখুন দু ধরনের মানুষ পেলাম হ্যাঁ সেই সময় বলছেন যে আমরাও ইংরেজের থেকে কিছু কম যাই না এবং বাবার নিজের একটা ল্যাবরেটারি ছিল সেইখানে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতোই একটা চ্যালেঞ্জ থ্রো করেছিলেন সেটা হচ্ছে সেই সময় সমস্ত বিদেশি পণ্য বিশেষ করে কসমেটিক্স এবং সোপ বাইরে থেকে আসত এবং ফাউন্টেন পেন ইং আসতো নন সেডিমেন্ট এবং সেগুলো বিক্রি হতো হোয়াইট ওয়েল এড ল হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন এইসব দোকানে বাবা একটা চ্যালেঞ্জ থ্রো করলেন যে আমি ওর থেকেও ভালো জিনিস তৈরি করব এটা বাণিজ্যিক ভাবে নয় কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল এবং উনি তৈরি করে সকলকে দিতেন এবং সেগুলো এত উত্তম হয়েছিল এবং সেই ল্যাবরেটরিতে আমি তার সঙ্গে ছিলাম ফলে উনিও কেমিস্ট আমার ভেতরেও কেমিস্ট্রি ঢুকছে এবং সেই সঙ্গে এটাও ঢুকছে যে আমরাও ওদের থেকে কিছু কম নই এই তাহলে এই এই দিস ইজ এ টাইপ অফ ফাদার এরপরে যখন সময় আর একটু এগিয়ে গেল যেমন আমার মামারা তারা একটুখানি ফফিস এবং তারা একটুখানি সেই সময় কাজ ট্রেনিং অনুসারে হাতে হিরে রানতি কচানো ধুতি এবং তো আয়েসি আয়েসি সেই জন্য বাবা আমাকে মামার মামার থেকে খুব সাবধান করতেন বলতেন নরারাং মাতুলক্রম ওই দিকে যাবে না কিন্তু তারা আবার অত্যন্ত প্রতিভাবান কারণ আমার মামা একজন মামার মামা একজন মস্ত বড় সঙ্গীত শিল্পী তিনি একজন ভালো স্টুডেন্ট স্কটিস চার্চ কলেজে ফলে আমি তো বুঝতে পারতাম না বাবা কেন আমাকে ওখান থেকে দূরে আনতে চাইছেন তার কারণ হচ্ছে বাবা চান ডাউন টু আর্থ একটা ক্যারেক্টার কিন্তু নিট অ্যান্ড ক্লিন আবার আমি ফিরে যাই দক্ষিণেশ্বরে একজন মারোয়ারি এসে দেখছেন ঠাকুরের বিছানার চাদর ধপধপ করছে সাদা এবং একবারে নিভাস পাটা ঠাকুরের জামা কাপড় ঠাকুরের যে জুতো সমস্ত কিছু নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং ঠাকুর নিজে ঘর ঝাঁক দিতেন এবং নিজেই নিজের ঘর মুছতেন এটা আবার আমার মনে আমার বাবার সঙ্গে ঢুকে গেল বাবাও ঠিক তাই করতেন বাবা বলছেন তুমি অন্যের উপর নির্ভর করবে কেন ফলে জানেন এই এই ট্রেনিংটা আমার এই জীবনের শেষ দিনে এখন ভয়ঙ্কর কাজে লাগছে আমি কারোর উপর ডিপেন্ড করি না প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় দু হাজার সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে নেওয়া এই সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব আপনারা শুনলেন আগামী সপ্তাহে শুনবেন দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব শব্দ গ্রহণ ও সম্পাদনা জাগরণ চট্টরাজ প্রযোজনা সিদ্ধার্থ মাইতি
God will put his hand to do his own work because it is coming back. आज के श्रवणी सुनब प्रख्यात साहित्यिक और दो हजार आठ सहित अकादमी पुरस्कार भूषित संजीव चट्टोपाध्याय सत्कार सत्कार विश्वजीत रायारा सत्कार प्रथम पर्व शुने डिसेम्बर एवं प्रतिश्रुति दिए पर सप्ताह अर्थात पचिशे डिसेम्बर रि साढ़े नटा जो श्रवणी प्रचारित होने संजीव चट्टोपाध्याय विश्वजीत रथोपकथन द्वित तथा शेष भाग सुनते पाए आज हम सबाई जान पचिशे डिसेम्बर सकाले बांगला साहित्य विशिष्ट लेखक नीरेंद्रनाथ चक्रवर्त प्रयाण है स्वाभाविक भाव ओ दिन रे श्रवणी अनुष्ठने संग्रहशाला सत्कार शुनिशी दाय रही गंजीव चट्टोपाध्याय विश्वजीत रे कथोपकथन द्वित तथा शेष पर्व प्रचार आज के दिन आसन सुनी छोट प्रश्न चले जांगाली परिवार असम्भव रिजु दृढ़ बाबा पुरुष चरित्र तर विपरीत मे भूमिका कि मे भूमिका कि मेरा शुद्ध मातृरूपा हबें मे तो नाना रूप दृढ़ पुरुष एजेंसि शब्द व्यवहार करें तरह हाथी करतृत्व जैगे तरा जो आसें ए रकम जो एक चेहरा है तब पुरुष नार सम्पर्क इतिहास इतना क्या अपनी किसी भी बुझ पें देखों अपने ये प्रश्न की भारी सुन दो तार कारण होते हैं जो एक और पुती प्रथम आम के प्रतिष्ठा दिलो शेठी होते हैं शेख पत्थर रिट्टे भी ये वाम शेखा ने ये दंडोटा खूब आचे ये दंडोटा आमाद लेखा है प्रकाशी तो हुए चे शेठी की ना आमी जा देख ची किंतु आमाद आपत भावे मानुषा के भयंकर कठोर मन हे भरे एक भीषण कोमल हृदय थकते हमारे आसी नारी स्वाधीनता भयंकर रकम स्वीकृत छो यार माता मोहर पिता मोहर आम थे मायर कथा बड़ मायर कथा जाठे मार कथा जे अल्प अल्प मन आन तक आगे बड़ बड़ अनेक आगे चले ग मन मध्य कत चित्र रेखे गेबी से छवि देखते मुखर दिखे ना पापुर मत तीन टे सदा डोरा काटा थकत और हमारे जाटाई मा छे रेमुन मे ब्राह्म्य परवर्तकाले कैरेक्टर फर्म करें क्लिनलिनेस एम कम कर चूना जब हमारे प्रसादन क्या ड्रेस की रुचि तैरी कर घड़ी धरार समय पढ़ते बसत घड़ी धरार समय पुष्टिकर खाद्य दीबार खेला धुलो छवि आँखा एवरीथिंग करतें तेजे मार जाटाई मार मध्य बधुर मध्य जो अपूर्व रिलेशन यार देखम कि ये दुई बधू तारा सारा बाड़ीटा जान मटिए रेखे दिए बाबार ये कठोरतार पेचने क्योंकि एक अद्भुत बेपार छो बाबा तो मा के शासन कर शासन कर मैं ये संसार ये क्या है ये क्या है नए क्यों तीन ये बोलते चाहन तुम्हें क्यों अन्न रकम हो जा ठीक मत पिता के रीड करते नारी स्वाधीनता नारे सकता 
নারীর শিক্ষা এইটা নিয়ে আজ আমরা যে কথা বলি সেটা কিন্তু ওই সেঞ্চুরিতে আমাদের পরিবারে আমি দেখেছি এবং সেই সময় একটা নারকীয় চিত্র পরিবারে পরিবারে ছিল আমরা যে তার থেকে আলাদা তার ফলে আমার মধ্যে কিন্তু একটা অহংকার এবং অর্থের আভিজাত্য নয় এই ধরনের একটা মনোভাবের আভিজাত্য আমাকে কিন্তু চিরকাল চালিত করেছে আমি সকলের মতো নই আমি আমার মতো এখান থেকে আরেকটা জায়গায় চলে যাব যেটা আপনার লেখাতে বারে বারে ফিরে আসে সেটা হচ্ছে না মানুষই জগতের ছবি লুকু শুকুতে একটা বেড়াল ছিল পায়রা আপনার চরিত্র এবং এতে বুঝতে পারি যে আপনার জগৎটা শুধু মানুষের জগৎ নয় প্রকৃতি এবং না মানুষকে আপনি মানুষের জগতের অন্তর্গত করে নেন এবং আপনি মনে করেন যে এই পৃথিবীতে মানুষ এবং না মানুষের খুব সক্ষ সহাবস্থান হতে পারে ভাই এইটা আমার পারিবারিক সম্পদ তার কারণ আমার পিতামহ অত্যন্ত গম্ভীর মানুষ ছিলেন তার ছবি হচ্ছে তিনি একটা ইংরেজ আমলের চেয়ারে বসে আছেন ক্রস লেগেট পাশে তার ছড়িটি রয়েছে চোখে গোল চশমা এবং কোলের উপর একটা মোটা বই মুখটা গম্ভীর এবং শস্ত্র মন্ডিত মানে একদম অনেকটা নয় তার দিকে তাকালি মনে হবে বাপরে কি গম্ভীর মানুষ কিন্তু তিনি কত রসিক ছিলেন তিনি প্রত্যেক বছর শিমুলতলা মধুপুর এইসব জায়গায় বেড়াতে যেতেন সপরিবারে এবং সেখানে তার আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকত না দ্বিতীয় কথা সেই সময় থেকেই আমাদের পাপ পরিবারে পেট প্রাধান্য পেত দ্বিতীয় কথা আমি পেট বলি কিন্তু ওটা বললে ঠিক হবে না কুকুর এবং বেড়া এ দুটি আমাদের খুব প্রিয় প্রাণী এর সঙ্গে ছিল পাখি তার সঙ্গে ছিল বাবার একটা অদ্ভুত সাধনা তিনি আমাদের পুরনো বাড়ির ছাতে অন্তত একশোটা টবে বিচিত্র সব চন্দ্রমল্লিকা গাছ এবং গভীর রাতে আমি টর্চ লাইট ধরতাম এবং উনি চন্দ্রমল্লিকার পাতা তুলে নিজের তৈরি বুরুষ দিয়ে ওই কালো কালো পোকা গুলো ঝাড়তেন এবং একটা ফুল বিরাট ফুটলে তার কি আনন্দ এই যে ফুল এই যে রং তার যে গার্ডনিং তার যে ল্যাবরেটারি তার যে ফিল্টারের থেকে টিপ টিপ করিলে ঝরে পড়া তরল তারপরে তার সবচেয়ে বড় কথা তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন অত্যন্ত ভালো স্টার বাজাতেন এবং বন্ধ সঙ্গীত নয় কিন্তু এসরাজ এবং প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা আমার তার কাছে তা এই যে একটা ব্যাপার চাঁদের আলোয় বসে বসে তিনি দরবারি কানালায় এসরাজ বাজাচ্ছেন হ্যাঁ রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তিনি মগ্ন হয়ে আছেন এই জিনিসগুলো না আমার মধ্যে এমন একটা ছায়া ফেলে রেখে গেছে যার ফলে হচ্ছে কি জানেন যে অল এমব্রেসিং পুরো প্রকৃতিটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করো এই পৃথিবীতে শুধু তুমি একা মাতার জন্য আসনি আর এর থেকে হল কি জানেন যে এই সব প্রাণীদের প্রতি একটা একটা ভালোবাসা মেরো না ধরো না এবং তারপরে একটা আধ্যান্তিকতায় যখন প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম বড় বড় সাধুদের মাথায় ঘাড়ে পাখি এসে চাপে ঠাকুরের মাথার উপর পাখি বসে তার চুলের মধ্যে বাসা বাঁধার চেষ্টা করত তার ভাবতাম একজন মানুষ যদি পবিত্র হয় তার যদি আকর্ষণী শক্তিটা সে বাড়াতে পারে তাহলে তো এরা আসতে পারে তা আমার এখন ঠিক তাই হয়েছে আমার সহায় তিন বিভিন্ন ধরনের পাখি রোজ আমার কাছে খেতে আসে আর কদিন ধরে তিনটে কাঠ বেরোলে আমার সঙ্গে খেলা করে যায় আর আমাদের বাড়িতেও দুটি পেটস আছে তাদের সঙ্গে আমার ভীষণ সম্পর্ক আর গোটা ছেলেবেলাটা আমি বিড়াল পুষে কাটিয়েছি এই ঘটনাটা আর এখন প্রচুর পায়রা শালিক তারপরে বুলবুলি বাবুই কি না আসে তাহলে এটা হচ্ছে তারা আনন্দ আপনার লেখাতে মাঝে মাঝে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের ছবি পাই সেই প্রান্তিক মানুষরা যে সবাই শালীন শোভন মানুষ এমন নন এমন অনেক চরিত্র পাই যারা পাড়ার মস্তান ত্রাস তারা আপনার উপন্যাসে আসে এবং সেই চরিত্রগুলোকে যখন আপনি ধরেন তাদের মুখের কথা মুখের ভাষা একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ধরেন তার পাশাপাশি আপনি যেটা করেন সেটা হচ্ছে চরিত্রগুলোর ভেতরে কোথাও একটা কান্না আছে কোথাও একটা অভাব আছে সেটাও আপনি খুব পরিষ্কার করে দেখান এই মানুষগুলোর সঙ্গে আপনার সংযোগ কিভাবে তৈরি হলো সেটা যদি কিছু বলেন দেখুন আমি এমন একটা জায়গায় থাকি যেটা বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর এই সময়টা একটা ভয়ঙ্কর রকমের ত্রাসের এলাকা সেই সময়কার রাজনীতির কারণে এবং সেই সময় আমি এখানে 
এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছি অফিস করেছি ফিরে এসেছি রাতে এবং এখানে এমন দিন যায়নি যেদিন না দুটো মার্ডার হয়েছে এবং গ্রেট বরানগর কিলিং চোখের সামনে ঘটেছে এবং আমার প্রথম গল্পই কিন্তু ওইটা নিয়ে তা এই এই যে আমি দেখতাম এই যে দুর্বৃত্ত শ্রেণী মানুষ ছেলে বা যাদের মানুষ আরো ঘৃণা করে আরো ভায়োলেন্ট করে তোলে আমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে দেখেছি তাদের ভালোবেসে দেখেছি যেমন আমার ছাগলের চরিত্র এই যে চরিত্রটি এটা তো মত বড় ক্লাসিক্যাল গায়ক আমি চরিত্র এদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে দেখেছি তুমি যদি ভালোবাসো তাহলে কিন্তু একটা অপরাধীকেও তুমি সমাজে তার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পারো শাসন করে নয় এইটা কিন্তু আমার কাছে একটা অদ্ভুত ফিলোরফি হয়ে দাঁড়ালো এবং এইটা আপনি হয়তো বলতে পারেন যে বিশ অফ লাইফ তাই না তাই এটা এটা ধরুন হয়তো হয়তো ধরুন যে খ্রিস্টান লাইফ কিন্তু আমাদের হিন্দু ধর্মেও তো আছে যে একই কথা তুমি লাভ আদার্স তুমি ভালোবেসে তাকে রিফর্ম করো শাসন করে নয় এইটা আমি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করলাম প্র্যাকটিক্যালি এবং করতে বাধ্য হলাম করে দেখলাম যে আমি ভীষণ ফল পেলাম যাদেরকে লোকে ত্রাস মনে করছে তারাই আমার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে বন্ধু হিসেবে এবং এই যে চরিত্রটি নিয়ে আমার ছাগল তার শেষটা আমার এখনো মনে আছে সেদিন সকালবেলা আমি অফিসে বেরব তখন আমি আমার কাগজে কাজ করি হঠাৎ দেখলাম একটা ছায়া ঢুকছে ওই দরজাটা দিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম তিনি সেই তিনি আমি তিনি বলছি তিনি এসে তিনি আবার আমার আমার মামার কাছে গান শিখেছেন এবং বড় বড় আমার তাকে খুব স্নেহ করতেন তা তিনি এসে আমায় বলছেন সঞ্জীব আমায় একশোটা টাকা দিতে পারো তা আমি একশোটা টাকা দিলাম উনি নিয়ে চলে গেলেন আমি পরে বাড়ি ফিরে এলাম ফিরে এসে শুনলাম তিনি এখানে যে শিলা ঘাট বলে একটা ঘাট আছে সেই ঘাটের একটা পাশে তিনি নাকি শেষ বেলায় মারা গেছেন তার দেহ পড়ে আছে তুলে নিয়ে গেছে তার বাড়ির লোকেরা একটা তত্ত্ব পয়সার ওপর শুয়ে রেখেছে তা আমার মনে হলো এর চলে যাওয়াটা তো আমার সেলিব্রেট আমার 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 সম্মান জানানো উচিত আমি একটা পুরের বোকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি দুপাশের বাড়ির বারান্দায় ছাদে যারা মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তারা কি বলছে আদিক্ষেতা দেখো আদিক্ষেতা দেখো ওকে ছাগ লিখে পয়সা করেছে তো তাই এখন একটা ফুলের তবক দিতে যাচ্ছে আমি দেখলাম যে এই হচ্ছে মানুষের মানসিকতা এই মানসিকতা দিয়ে একজন কি করে মনে করে যে সে যে সমাজে সকলকে নিয়ে সুখে বাস করবে এবং সে খুব নিরাপদ থাকবে তাহলে হিউম্যান বিহেভিয়ার তুমি যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে আর এরা যে কেন অপরাধী হয়েছে এরা অপরাধী হয়েছে তোমার ঘৃণার কারণে এরা অপরাধী হয়েছে জীবিকা পায়নি বলে এরা অপরাধী হয়েছে পরিবারে লাঞ্ছিত হয়েছে বলে যৌত পরিবারে তাহলে এর সমাধান কোথায় বক্তিটায় নেই এর সমাধান আইনে নেই আদালতে নেই এটা মানুষে মানুষে আছে আপনার লেখাতে আরেকটা বিষয় খুব লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে যৌনতা সম্পর্কে দ্বিধা যৌনতা থেকে মুক্তির প্রয়াস এবং কোথাও কোথাও যৌনতা থেকে আনন্দের জায়গায় উপনীত হওয়া অর্থাৎ যৌনতাকে আপনি একটা জায়গায় বিবরণের মধ্যে আনেন তারপর সেই বিবরণকে ফেলে একেবারে একটা দার্শনিক জায়গাতে চলে যান এটা আপনার বহু লেখাতে ফিরে ফিরে এসছে হেডমুল্ড উত্তপদ থেকে শুরু করে লোটা কম্বলের বহু জায়গাতে ফিরে এসেছে এটা নিয়ে যদি কিছু কথা বলেন দেখুন আমি প্রথমেই যে কথা বলবো ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে একজন এসছে তাই তিনি এইরকম একটি সমস্যা নিয়ে ঠাকুর তাকে বলছেন তুমি আজ সকালবেলা তাতকৃত করেছ তিনি বললেন হ্যাঁ করেছি বললেন আবার করবে হ্যাঁ করবো আচ্ছা সেটা নিয়ে তুমি ভাবছো না কেন আতঙ্কিত হচ্ছ না কেন তুমি যদি স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কে যেটা করণীয় সেটা করে ফেলে থাকো তার জন্য তুমি নিজেকে অপরাধী ভাবছো কেন তাহলে কি বলছেন যে তুমি যখন সন্ন্যাসী নও তখন তোমার একটা পারিবারিক জীবন আছে এবং সেই পারিবারিক জীবনে একটি কি দুটি সন্তান তোমার প্রয়োজন কিন্তু তারপর তুমি সাবধানা এখন ধরুন এই যে যৌনা চার এবং যৌনতা এর মধ্যে কিন্তু অনেক তফাত আছে এটা যদি কারোর ডিজিজে পরিণত হয় এটা যদি তার হ্যাবিটে পরিণত হয় কলিন উইলসন তার বিভিন্ন লেখা এটা বলেছেন সেক্স ইজ লাইক রাইডিং এ বাইসাইকেল একটা সময় আসে যখন সে লোকটা আর তার মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই তার এইটিই আছে পাঁচ দশ মিনিট তাই তো এইটাকে আমি কিন্তু টার্গেট করেছি আমার এই চরিত্রগুলোকে 
এবং এটা কিন্তু আক্রমণ এটা আক্রমণ এটা হচ্ছে আক্রমণ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তুমি একটা সুস্থ সুন্দর মানুষ সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বশীল জায়গায় আছো কিন্তু তোমার মন সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়লাম সেখানে নারী এবং পুরুষ কে সারাদিনে কতক্ষণ যৌন চিন্তা করে দেখা গেল ছেলেরা সারাদিনের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সময়ই এই এই চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে গেছে কেন তুমি তোমার মনটাকে ওখান থেকে বের করে আনতে পারছো না এইবার কিন্তু আরো একটা কথা আছে এইটাকে যদি আমি নিজের কন্ট্রোলে আনতে পারি এবং এইটাকে যদি আমার ক্রিয়েশনে লাগাতে পারি তার কারণ হচ্ছে এভরি ক্রিয়েশন ইজ সেক্সুয়াল বুঝলেন আমি যে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছি তার জন্য কাঁদছি নাচছি গাইছি এটাও কিন্তু আমার যদি ওই প্রবৃত্তি ওই প্রবণতাটা আমার মধ্যে যদি না থাকতো হ্যাঁ আমি যদি একটা একটা দাওড়া হতাম আমার ভেতরে ওই ফিলিংস টাই নেই যেটাকে ইংরেজ সাহিত্যে বলা হয় সেক্সলেস জম্বি তাহলে আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হতো না তাহলে ধরুন এই যে একটা স্ট্রং মানুষের কি বলবো ইনক্লিনেশন সেটাকে যদি আমি কন্ট্রোল করি একটা ভয়ঙ্কর নদীর প্রবাহকে যদি বাঁধ দিয়ে বেঁধে তারপরে যদি খেটে আহ সেচের কাজে লাগাই তাহলে আমার ভেতরে খেটে সেচের কাজে যদি আমার এই সবচেয়ে বড় শক্তিশালী প্রবৃত্তি এটা বৃদ্ধ বয়সে যখন মানুষ চলে যায় তখন কিন্তু সে লোকটা আর কিছুই থাকে না ঠাকুর সেই কারণে দামড়া শব্দটা ব্যবহার করছেন গিরিশ বাবুকে সেই কারণে বলছেন যে যে এটা একটা দামড়া কম বয়সে বেশি বয়সে ওর ইয়ে হয়েছে তা যাই হোক এইটা এইটা কিন্তু আমার জানেন একটা থেরাপি বলতে পারেন একটা এক্সপেরিমেন্টাল বলতে পারেন বা এইটা এবং একটা অ্যাটাক আক্রমণ বলতে পারেন এই যে ধরুন যে মানুষটা নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে সে কিন্তু অনেক কম বিপজ্জনক তাই না আর যে মানুষটাকে আমি চিনতে পারছি না কিন্তু সে যে কতটা ক্ষতিকার পরে বোঝা যাবে সেই কারণে বলা হচ্ছে নিবে নর্মাল লাইফ তুমি যা তুমি তাই কিন্তু ইম্পোজ কন্ট্রোল কারণ সেটা তোমার ক্ষতিকার সেটা তোমার শিক্ষা সেইটাই তোমার ধর্ম ধর্ম মানে এই নয় যে আমি সব কিছু দুমড়ে মুছড়ে দিলাম ধর্ম মানে আমার ভেতর সব আছে কিন্তু প্রয়োগটা খুব নিয়ন্ত্রিত এইটাই আমার বিভিন্ন লেখায় আমি ভীষণ ভাবে বলার চেষ্টা করেছি এবং এইভাবে কিভাবে একজন লোক নষ্ট হয়ে যায় যে কথা তখন যশা ঘরে আপনি পেয়েছেন তাই তো কত রকমের এবং সাহিত্যের মধ্যে এই ধরনের চরিত্র নিয়ে কিন্তু বেশি কাজ হয়েছে আধ্যাত্মিক চরিত্র নিয়ে কিন্তু কম কাজ হয়েছে আমি যেটা করতে চেয়েছি যে আধ্যাত্মিকতা এবং এই যৌনতা দুটোকে একসঙ্গে করে একটা একটা প্লেটে সাজিয়ে মানুষকে পরিবেশন করতে চাই অর্থাৎ তুমি সব রকম খাদ্য গ্রহণ করো তাই তো আসতে সে যেন না হয়ে যায় জানি না এটা সফল হতে পেরেছে কিনা কিন্তু এটা আমার একটাই সেই জন্য আমাকে একজন বলেছিলেন তুমি খুব চালাক লোক সেক্স অ্যান্ড রিলিজন এই দুটোকে তুমি একত্র করেছ আপনার লেখাতে লেখার গদ্যে এক ধরনের ছবি আঁকার ভঙ্গি থাকে এবং সেই ছবি আঁকায় খেয়াল করে দেখেছি আপনি অচলিত ধর্নাত্মক শব্দ ব্যবহার করেন অনেক সময় এবং সেই ধর্নাত্মক শব্দগুলো কখনো কখনো আপনার আপনার ছবিকে এমন একটা জায়গাতে নিয়ে যায় যেন পাঠক স্পর্শ করতে পারে যেমন ধরুন কোন একটা নারী মুখের বিবরণ আপনি দিচ্ছেন তিনি শ্রম করছেন রান্না করছেন আপনি লিখলেন মুখে বিনবিনে ঘাম জমে আছে এখন পাঠকের কাছে এটা একেবারেই মূর্তিটিকে প্রায় ত্রিমাত্রিক অবয়ব নিয়ে তার সামনে হাজির করছে এই যে গদ্য ভাষা এই গদ্য ভাষার চলন নিয়ে আপনার কিছু কথা শুধু শুনতে পারি এটা এটা দেখুন আমার মনে হয় যেহেতু আমি সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করেছি যার ফলে এই অব্যয়গুলোকে মিউজিক্যালি ব্যবহার করতে চাই টিন টিন চিন চিন হ্যাঁ বিন্দু বিন্দু টুকটাক তাই না তারপরে ধরুন টিপ থির হ্যাঁ এই যে ঠিক থির এই শব্দগুলো এবং এইগুলোর মধ্যে কিন্তু এটা এত ভাইব্রেশন আছে এবং এত পিকচার চিত্রধর্মী সেই জন্য এটা বোধ হয় এসে গেছে এ নিয়ে কোনো চেষ্টা করতে হয়নি এটা যেমন একটা দৃশ্য দেখলে মানুষের মনের মধ্যে একটা আইডিয়া এসে যায় যেন ওই দৃশ্য থেকেই ভাষাটা উঠে আসছে এখন ধরুন এটা ব্যাকরণ সম্মত হচ্ছে কিনা আমার যাওয়ার দরকার নেই আমার এখনো মনে আছে 
আমি মাঠের বিরাট মাঠ লিখছি মাঠের কথা বলতে গিয়ে আমি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলাম দিক দৌড় তাতে বিমলদা আমাকে দেখে জিজ্ঞেস বললেন আরে এই শব্দটা অভিধানে আছে না বিমলদা নেই বললেন তাহলে তুই লিখলি কেন না আমার মনে হলো যে এই শব্দটা দিয়ে মাঠটা এত বড় যে দিগন্তের দিকে হ্যাঁ একবার দিকের দিকে দৌড়চ্ছে দিক দৌড় মাঠটা দৌড়চ্ছে আমি এটা বলতে চেয়েছি আমার নিউ কয়েন এজ সেই জন্য আমি অনেক সময় অনেক নতুন শব্দ তৈরি করেছি এগুলো হয়তো সাধু ভাষায় বা ব্যাকরণে দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না আর এইটাই হচ্ছে কি জানেন চলিত ভাষা এবং যে গ্রামে গঞ্জে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই সব কথায় এবং বেশি করে বিশেষত মেয়েরা এবং প্রবীণারা এই শব্দগুলো ব্যবহার করেন এগুলো কিন্তু আমি ওই আমার জীবনে বহু গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি এদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি তো আমার কর্মজীবনে ফলে এই এই জিনিসগুলো আমার কাছে বড় মিষ্টি লেগেছে আর সত্যি কথা বলতে কি এইসব অশিক্ষিত অশিক্ষিতা মহিলা এবং পুরুষরা একটা সময় আমাদের সম্পদ ছিল আপনি এক সময় পশ্চিমবঙ্গের জীবিকা তার অনুসন্ধান করেছেন জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ আপনার খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই যে আপনি জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গকে ঘুরছেন অনেক সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বদের কাছে গেছেন সাংবাদিকতার কাজে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এটা আরেকটা দিক যেটা আপনার সরাসরি সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটা আপনাকে বাস্তবকে চিনতে সহায়তা করেছে এই এই অভিজ্ঞতা গুলো যদি একটু আপনি বলেন দেখুন এ খুব মজার ব্যাপার আমি যখন সরকারি চাকরি করি আমার উপর দায়িত্ব পড়ল যে একবারে মানে একক দায়িত্ব বলা চলে যে পশ্চিম বাংলার তখন ষোলোটা ডিস্ট্রিক্ট যে সেখানে কটেজ অ্যান্ড স্ম স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে তুলতে হবে এবং স্লোগানটা হবে এই বি অ্যান এমপ্লয়ার নট অ্যান এমপ্লয়ি তা নিউ সেক্রেটারিয়েটে আমার অফিস হলো এবং আমার উপর দায়িত্ব পড়লো একটা দপ্তর তৈরি করা ফলে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাবলিক রিলেশনস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সটেনশন একটা ব্যবস্থা পুরো আইডিয়াটা আমার এবং যুবকদের মোটিভেট করার চেষ্টা হলো চাকরি খুঁজো না বরং শিল্প করো ব্যবসা করো এর ফলে আমাকে ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে ঘুরতে হলো এবং সেই ঘোরার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে সেখানে কি কি রিসোর্সেস আছে মেটেরিয়াল অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সেস কি কি হয়ে আছে এবং আর কি হতে পারে এই যে দিনের পর দিন ধরে গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ঘুরতে লাগলাম এবং তখন সেখানে কোনো স্কুলের শিক্ষক বা কোনো হাউস ওয়াইফ বা কোনো ভদ্রলোক বা কোনো ঘাট মাঝি এদের আমি খুব সাহায্য পেলাম এবং এদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেলাম কিন্তু এবার তারপরে হলো কি কাগজে সাপ্লিমেন্ট আর্টিকলস এগুলো তো সবই সব বড় কর্তাদের নামে বেরোতো এমন দিন গেছে যে আমি একদিনে সাতটা আর্টিকেল লিখেছি হঠাৎ আমার একদিন মনে হলো আচ্ছা আমি কেন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিছু লিখবো না আমার মনে হলো আমি কেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল জার্নালিজম তো আছে তা আমি কেন একটা জার্নালিস্টের চাকরি করব না তো তখন আমি স্টেটসম্যানে আমাকে একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ কেদার ঘোষ মশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি সব লেখাটাকে আমার দেখলেন দেখে বললেন আমি এক্ষুনি আপনাকে চাকরি দিতে পারি কিন্তু একটা কথা বলি আপনি একটা সরকারি চাকরি করতেন তার একটা আলাদা ক্যানপি আর এখানে তো আপনি একটা জায়গায় আবদ্ধ হয়ে যাবেন আর এটা পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেড যদি ভালো করতে পারেন তাহলে ওপর থেকে উঠবেন তাহলে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন এদিকে আমার দপ্তরে আমার যিনি বড় কর্তা ছিলেন তিনি বলেন ওসব করতে যেও না তো পাগলামি ফলে আমার আর যাওয়া হলো না এবার আমার মনে হলো আচ্ছা তাহলে আমি যদি একটা কিছু লিখি এবার তো আমার তার আগে দুটো গল্প অমৃতই বেরিয়ে গেছে থার্ড ওয়ান সেইটা নিয়ে আমি যখন ভবানী ভবানী মুখোপাধ্যায় তার কাছে গেলাম তিনি বললেন সন্দীপ এটা বড্ড ভালো হয়েছে তুমি বিমল করের কাছে নিয়ে যাও চিঠি লিখে দিলেন বিমলদার কাছে নিয়ে গেলাম তখন আমি বললেন বসুন বসলাম উনি একটা স্লিপ লিখলেন সেই স্লিপে থেকে লেখাটা হচ্ছে জীবিকার সন্ধান পশ্চিমবঙ্গ উনি বললেন একটা গল্প লিখে কি হবে আপনি ধারাবাহিক একটা লেখা শুরু করুন এই আমার জীবিকার সন্ধান পশ্চিমবঙ্গ আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আমি শেষ করবো একটা প্রশ্নে ধরুন আপনাকে আবার বলা হলো যে আপনি নব্বই সালের পর যখন বিশ্বের অর্থনীতি বদলে যাচ্ছে যখন গামছা পরা বাঙালি চলে যাচ্ছে তেলে ভাজা খাওয়া ভুলে যাচ্ছে নতুন রকম বাঙালি হচ্ছে গোলকায়িত বাঙালি হচ্ছে 
তাদের জীবন আপনাকে লিখতে হবে যেভাবে আপনি এক সময় শেষ পাথরের টেবিল লিখতেন সেইভাবে আপনি এই জীবনকে দেখবেন তাহলে আপনি কি দেখতেন এই জীবনের সঙ্গে কি আপনার সেই পুরনো নৈকট্য আছে না এই জীবনকে আপনি খানিক দূর থেকেই দেখেন দেখুন আমাদের শ্রদ্ধেয় রমাদা একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন বললেন যে দেখো আমি যখন লিখেছি তখন আমাদের যৌথ পরিবার ছিল সমাজের চেহারা অন্যরকম ছিল মানুষে মানুষের সম্পর্ক একরকম ছিল সেগুলো তো সব বদলে গেছে অথবা আমার পক্ষে আর লেখা সম্ভব নয় উনি কলম ফেলে দিলেন আমিও লিখতে বসে দেখলাম যে আমি যখনই লিখতে চাইছি আমার ওই যৌথ পরিবার সম্পর্ক বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তখনকার কালের এইরকম বাঁধন ছাড়া দল ছাড়া এরকম একটা সমাজ গড়ে ওঠেনি যৌথ পরিবার ভেঙে যায়নি ফলে আমারও ভীষণ অসুবিধা হয় কিন্তু আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমি ছোটদের জগতে চলে যেত ছোটদের জগতে একটা ব্যাপার আছে যে সেখানে কিন্তু আমি যেমন রুকু ফুকু করতে পারি যেখানে আপনার খানিকটা নস্টাইল দিয়া থাকবে তাই তো একালো রইল সেকালো রইল এই যে কম্বিনেশনটা আমি তো কেমিস্ট ছিলাম তাহলে হচ্ছে কি রসায়ন ফলে একাল আর সেকাল যে গল্পে বলা যেতে পারে হ্যাঁ যেখানে ফ্ল্যাশব্যাক করা যেতে পারে আমি সেই গল্পগুলো বলতে পারি কিন্তু আমি আর সেই আগে যা লিখেছি সাত টাকা বারো আনা বা সাদের ময়না এগুলো আর আমি লিখতে পারব না আপনাকে ধন্যবাদ দেব না আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা সময়ের একটা বৃত্তে নড়াচড়া করলাম বিশ্বায়নের আগের বৃত্ত বিশ্বায়নের মুহূর্ত আমি আপনাকে দিয়ে শেষ করব এখনকার যারা লিখছেন তাদের লেখা নিয়ে যদি কিছু মন্তব্য করেন অগ্রজ সাহিত্যিক হিসেবে আমার যেটা বলার কথা রয়েছে হচ্ছে সেটা হচ্ছে জীবন একটা প্রস্ফুটিত ফুলের মতো আমরা কেউ নিজের থেকে ইচ্ছে জন্মাই না এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মানুষ হওয়াটা একটা দুর্লভ প্রাপ্তি শঙ্করাচার্য কি বলছেন তিনটি দুর্লভ জিনিস আছে মানুষ সত্য মানব সত্য মহাপুরুষ ও সংশ্রয় এটা কিছুতেই বদলানো যাবে না প্রথমে না আমি মানুষ হয়েছি এটা আমার একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য এইবার কি হবে না আমায় মুমুখ হতে হবে অর্থাৎ আমি কে আমায় জানতে হবে এবং আমার লক্ষ্যটা কি হবে আমায় জানতে হবে আমি আমার ডেস্টিনেশন আমায় জানতে হবে তারপরে কি করতে হবে এটা জানার জন্য আমার গুরু প্রয়োজন মহাপুরুষদের কাছে যেতে হবে তাহলে এই যে ত্রিস্তরীয় জীবন এইটা যে এই যে তিনটে ধাপ এটা আমাকে অতিক্রম করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে জীবন কখনো ক্ষমা করবে না যদি আমি জীবনকে উপেক্ষা করি এই যে এত সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি এগুলো কেন আসছে এই যে আপনার একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ভাঙা পরিবার ভাঙা সোসাইটি সেই জন্য আমি অনেক বই পড়ি তো আমি ভালো ভালো বই পড়ে একটু বুঝেছি যে এখানে যারা সায়েন্টিস্ট তার ফিজিসিস্ট এবং ডাক্তার তারা কিন্তু ভালো ভালো বই লিখছেন এবং এতটা পথ পেরিয়েছে মনে হয়েছে যে জীবনে একটা ফুটোল বা একটা পাদানি পাওয়া খুব সহজ কাজ নয় আমি মানুষ আমার একটা গর্ব আছে আমার একটা গৌরব আছে আমি গৌরব নই ছাগল নই অতএব হীন মৃত্যু আমি সহ্য করব না মরণ রে তবু মম সমান বলা যেতে পারে কিন্তু আমি বলবো মহান মৃত্যু মহান মৃত্যু আর মৃত্যুই কিন্তু হচ্ছে সবচেয়ে বড় সত্য শুনলেন দু হাজার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশ্বজিৎ রায়ের কথোপকথনের দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব লেখকের বাসভবনে এই রেকর্ডিং করা হয়েছিল ছদ্মগ্রহণ ও সম্পাদনা জাগরণ চট্টরাজ প্রযোজনা সিদ্ধার্থ মাইতি